പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ഒന്നാം ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഏകദേശം നമ്മളൊരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഉചിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ അഞ്ച് പാഠഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു തരം ധാനികമാണ് നാരുകൾ എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നാരുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായത് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടാണ് ആവാസം എന്നാണ് ആവാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് ആവാസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഏത് ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഏത് സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതൊരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയെ എടുത്താലും അതിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണികളായിട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ആര് തന്നെയാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ആഹാരത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾ ആഹാരത്തിനായിട്ട് മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏത് കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരമാണ് അൽ നിക്കോ എന്താണ് അൽ നിക്കോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ അൽ നിക്കോ എന്നുള്ളതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അല്ലെ അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് അൽ നിക്കോ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മിനി മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാന്തം ഏത് അഥവാ മാഗ്നറ്റ് ഒരു മിനി മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഏത് ഏതാണ് റിംഗ് ട്യൂബ് കാന്തം ഏതാണ് റിംഗ് ട്യൂബ് കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ചാവ രൂപത്തിലുള്ള കാന്തവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒരു മിനി മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് റിംഗ് ട്യൂബ് കാന്തമാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാവ രൂപത്തിലുള്ള കാന്തവും ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അഗ്രഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഒരു കാന്തത്തിന്റെ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനു അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അഗ്രഭാഗങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്താണ് കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കാന്തത്തിന് ശക്തി കാന്തിക ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം സ്വതന്ത്രമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാന്തങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദിശ ഏതായിരിക്കും സ്വതന്ത്രമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാന്തങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദിശ
ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ഒരേപോലെയുള്ള ധ്രുവങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്താണ് കാന്തങ്ങളുടെ ഒരേ പോലെയുള്ള ധ്രുവങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും മറ്റൊരു കാന്തത്തിൻ്റെ സൗത്ത് പോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും മറ്റൊരു കാന്തത്തിൻ്റെ നോർത്ത് പോള് ഇവയാണ് സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ പരസ്പരം വികർഷിക്കും ഒരിക്കലും ആകർഷിക്കില്ല അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റും കാന്തിക ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖല അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാന്തിക മണ്ഡലം അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശ ഏത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശ എങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശ എന്താണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശ അത് ഇത്രമാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്കും അസ്തമിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറുമാണ് അപ്പം അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ദിശ അതായത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാനായി എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര ചന്ദ്രന് ചന്ദ്രന് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ സമയം എത്ര എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ചന്ദ്രന് ഒരു പരിക്രമണം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമായ സമയം മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയം എത്ര തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് എന്നാൽ ചന്ദ്രന് ഒരു ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയം എത്ര എത്രയാണ് അതും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെയാണ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദിവസം അടുത്ത ചോദ്യം അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്ന പ്രതിഭാസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വൃദ്ധി വൃദ്ധി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പേര് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വൃദ്ധി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നേരെ എതിരായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോ പൗർണമിയിൽ നിന്ന് അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഈ പ്രതിഭാസം ആണ് എന്ത് ക്ഷയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവയാണ് നമ്മൾ വൃദ്ധി ക്ഷയങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്കാണ് അതാണ് വൃദ്ധി എന്നാൽ പൗർണമിയിൽ നിന്ന് അമാവാസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതാണ് ക്ഷയം അടുത്ത ചോദ്യം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ് എന്നാൽ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെൻറ്റോറി ഏതാണ് ആൽഫ സെൻറ്റോറി നിങ്ങൾ ചില റാങ്ക് ഫയലുകളിൽ അത് പ്രോക്സിമോ സെൻറ്റോറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എസ് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ആൽഫ സെൻറ്റോറി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ആൽഫ സെൻറ്റോറി അടുത്ത ചോദ്യം ആകാശത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സാമാന്യം തിളക്കമുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ആകാശത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സാമാന്യം തിളക്കമുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ബിഗ് ഡിപ്പർ ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് ഭാരതീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സപ്തർഷികൾ എന്താണ് സപ്തർഷികൾ അപ്പോൾ ഈ ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വലിയ തവി എന്നർത്ഥം വരുന്നതാണ് ബിഗ് ഡിപ്പർ ആ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരു തവിയുടെ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത ചോദ്യം മരുഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പണ്ട് ദിശയറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ
ഈ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒന്നിലധികം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ നക്ഷത്ര ഗണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആഗസ്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം തെക്ക് ഭാഗത്ത് മാറിക്കാണുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആഗസ്ത് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അല്പം മാത്രം തെക്ക് ഭാഗത്ത് മാറിക്കാണുന്ന ശോഭയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വൃശ്ചികം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രൂപം തേൽ രൂപം ഈ തേൽ രൂപം എന്നുള്ള നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇത്ര നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വൃശ്ചികം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്മാത്രകളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്രകൾ അതിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് തന്മാത്ര എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാഠപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരേ തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പേര് എന്താണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള തന്മാത്രകൾ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തന്മാത്രകൾ കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നും പറയും മിശ്രിതം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതമാണ് എന്ത് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്താണ് ഒരു മിശ്രിതം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതമാണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്തായിരിക്കും ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മിശ്രിതങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം അഥവാ ഹെറ്റിറോജിനസ് മിശ്രി മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകാത്മക മിശ്രിതത്തെക്കുറിച്ചും ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് പിച്ചള അഥവാ ബ്രാസ് ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് പിച്ചള ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ പിച്ചള നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്കോ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി സിങ്ക് കോപ്പർ സിങ്കും കോപ്പറും കൂടി ചേർന്ന ലോഹമാണ് പിച്ചള അല്ലെങ്കിൽ ലോഹസങ്കരമാണ് പിച്ചള അടുത്ത ചോദ്യം ജീവികൾക്ക് അവയുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആവരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ് ജീവികൾക്ക് അവയുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആവരണങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം നമുക്കറിയാം പാറ്റയിലും പാറ്റ വണ്ട് ആമ മുതലായ ജീവികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അവയുടെ തോടുകൾ അത് അത്തരം ആവരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടങ്ങൾ എന്താണ് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം അടുത്ത ചോദ്യം തലയോട്ടിയിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏക അസ്ഥി ഏത് തലയോട്ടിയിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഏക അസ്ഥിയാണ് കീഴ്താടിയെല്ല് ഏതാണ് കീഴ്താടിയെല്ല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ലും ഏത് തന്നെയാണ് കീഴ്താടിയെല്ല് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് തുടയല്ല് അഥവാ ഫീമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുടയല്ലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി കൂടെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏതാണ് സ്റ്റേപ്പീസ് ആണ് ഏതാണ് സ്റ്റേപ്പീസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി അടുത്ത ചോദ്യം ജനന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആകെ അസ്ഥികൾ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുന്നൂറ് അസ്ഥികളാണ് ജനന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളുടെ എണ്ണമാണ് മുന്നൂറ് എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആകെ അസ്ഥികളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥിക
വിവിധ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നിർബന്ധമായും നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പോവാം തലയോട്ടിയിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി രണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് മാറൽ നമുക്ക് ഒരു മാറലാണ് ഉള്ളത് മാറലിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക തലയോട്ടിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അസ്ഥികളുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന മാറല് അവിടെ ഒരു അസ്ഥിയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വരുന്നതാണ് വാരിയല് വാരിയലിൽ ഇരുപത്തിനാല് അസ്ഥികളുണ്ട് വാരിയലിൽ ഇരുപത്തി നാല് അസ്ഥികൾ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നട്ടല് കാണും നട്ടലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥികളാണ് നട്ടലിൽ ഉള്ളത് കൂടെ തന്നെ ഓരോ കയ്യിലും മുപ്പത്തി രണ്ട് വീതം അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് അതായത് രണ്ട് കൈകളിലുമായിട്ട് ആകെ അറുപത്തി നാല് അസ്ഥികളുണ്ട് ഓരോ കയ്യിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് അസ്ഥികൾ തൊട്ട് താഴെ അരക്കെട്ടിൽ രണ്ട് അസ്ഥികൾ അരക്കെട്ടിൽ രണ്ട് അസ്ഥികളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഓരോ കാലിലും മുപ്പത് വീതം അസ്ഥികളുണ്ട് ഓരോ കാലിലും മുപ്പത് വീതം അങ്ങനെ അറുപത് അസ്ഥികൾ കാലിലുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളായിട്ട് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ട് മാറലിൽ ഒരു അസ്ഥി വാരിയലിൽ ഇരുപത്തിനാല് അസ്ഥി നട്ടലിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അസ്ഥി ഓരോ കയ്യിലും മുപ്പത്തി രണ്ട് അസ്ഥികൾ ഓരോ കാലിലും മുപ്പത് അസ്ഥികൾ അരക്കെട്ടിൽ രണ്ട് അസ്ഥി ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു അതൊന്ന് തീർച്ചയായും നിർബന്ധമായും നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സന്ധി ഏത് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സന്ധിയാണ് ഗോളര സന്ധി ഏതാണ് ഗോളര സന്ധി അതിന് ഉദാഹരണമാണ് തോളലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സന്ധി തോളല് സന്ധിയൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കപ്പാൻ സോസർ ജോയിൻസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗോളര സന്ധിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സന്ധി അടുത്ത ചോദ്യം കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് എന്നിവ ഏത് തരം സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഏത് തരം സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് വിജാഗിരി സന്ധി എന്താണ് കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് എന്നിവ വിജാഗിരി സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് അത് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം എന്താണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അസ്ഥികളുടെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം അടുത്ത ചോദ്യം ശക്തമായ ആഘാതം മൂലം അസ്ഥി ഒടിയുന്നതോ പൊട്ടുന്നതോ ആയ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് അസ്ഥിഭംഗം എന്താണ് ശക്തമായ ആഘാതം മൂലം അസ്ഥികൾ ഒടിയുന്നതോ പൊട്ടുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അസ്ഥിഭംഗം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അസ്ഥികളുടെ സ്ഥാനം തെറ്റുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ആ അസ്ഥികളുടെ സ്ഥാനം തെറ്റുന്നതാണ് സ്ഥാനഭ്രംശം എന്നാൽ പൊട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒടിയുന്നതിനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അസ്ഥിഭംഗം സ്ഥാനം തെറ്റുന്നത് സ്ഥാനഭ്രംശം അടുത്ത ചോദ്യം അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച ഭാഗം നിശ്ചലമാക്കി വെക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താങ്ങു പലക അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഒക്കെ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരക്കഷ്ണമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അത്തരം അസ്ഥിഭംഗം സംഭവിച്ച ഭാഗം നിശ്ചലമാക്കി വെക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന താങ്ങു പലക അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് എന്താണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് സ്പ്ലിൻറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അത്തരം താങ്ങു പലകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏത് ചോദ്യം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ രാസപരമായ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളത് കാണും അതിനുള്ള റീപ്ലേയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതും കൂടെ ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ